So, Chris, ich leide. Willkommen zu am weiteren Part von Let's Play The Binding of Heise Rebirth. Heute habe ich mir gedacht, konnte man ja was anderes machen. Deswegen habe ich mal geschaut, ob ich den Goathead finde. Ich weiß nicht was, der Goathead sorgt dafür, dass wir jeder Ebene an Devil Deal kriegen. Weil ich hätte gedacht, dass man halt mal auf Angel Deals gehen kann. Das müssen wir später mal so also machen. Warum können wir das nicht mal in einem frühen Stadion machen? Ja, falls gehen wir gerade auf Angel Deals und es fühlt sich so als gehen die FPS gerade ab, weil ich nicht den Vollbild zog. Ah, noch nicht gehabt. Gut, dann schauen wir mal zum Boss. Jedenfalls, was müssen wir für Angel Deals? Was ist das? das? Probieren wir halt mal. Und zwar probieren wir halt mal den Seller zum Anlocken. Ui. Ah, doof, schlechte Idee, schlechte Idee. <lacht> Nein, das sollte ich nicht unbedingt machen, weil der Seller ist ja schwerer als das Basement und. Es gibt so Charaktere, mit denen wird es nicht ganz so schön werden. Jedenfalls könnt ihr in der ersten Ebene hier ja, der Quadil, also halt mit der Joker-Karten oder rote Karten teleportieren, oder rote Kisten teleportieren und da hier, bla bla bla, aber im normalen Weg geht es nicht. So. Und oh nein, erster schon. Ja, wir müssten mal die ganzen Charaktere freischalten. Wir haben ja nur ein Lazarus und Blattklot. Der wird schon Range ab, aber nur bei einer Träne. Eine Träne macht. Auch macht mehr Range und mehr Damage. Haben wir auch schon. Wir aufgesammelt, da wir ja jede Seite mal aufgesammelt haben. Ja, auf sowas werde ich, jedenfalls werde ich sowas sehr oft machen später dann. Wenn wir eben bestimmte Sachen kriegen müssen. Ah, okay, da schauen wir eine. Und hat sie gelohnt. Und ja, Opfern hat man ganz. Und ja, es hat sich gelohnt. Schau mal meinen Shop, Leute. Ey, da muss aber. Da kommt das. Cool Seite mal auf jeden Fall. So also ein Kompass, was ich auf jeden Fall zu schätzen. Muss ich schon sagen, der ist cool. Vielleicht konnte ich das Fenster noch ein wenig vergrößern. Ein paar Pixel. Das sollte wieder schön passen. In einem Basement 2. Und das macht der Kompass halt. Wir sehen jetzt die ganzen Icons der speziellen Räume. Ah. Doch oh diese Bombs. Oh. Set Bombs explodieren in zehn Tränen. Du hast mich mega freigeschalten. Bom. Schaut, schaut, schaut. Dass man es nicht krank. Gut. Oh ja. Und, aha, also abbauen wir es dann. Normal und dann ist der Okay, das sollte man merken. 
Und der Dingle Jingle. Jetzt. So. Und also pfeift die Schwester dann noch. Ah, die NAI. Schaut, wann er so das. Na, und wann er so das dann schaut. Na, da nicht. Genau dort schaut. Da dreimal. Und ich hoffe mal, dass wir ein paar. Das wäre erstens ein breites Freischalten und zweitens. Mal ein wenig weiterkommen mit der Story von Isaac. <lacht> Sorry. Wenn er so gecharged hat, muss er sie erst mal, also erst mal wieder kurz warten, bis er kann. Und die Bibel! Hat noch nicht gesehen. So. Das interessiert uns nicht. Aha, cool, cool. Fettbombs. Das war ein cooler Trill-Effekt, geil. Aber ich sage auf jeden Fall mal, bye.